Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje aqui no Vejam Só nós vamos nos debruçar sobre um tema muito interessante e que é uma controvérsia antiga dentro da teologia. É possível que um nome seja tirado do livro da vida? Nós temos duas posições clássicas bem famosas e bem opostas entre si. Uns dizem que Deus escreve o nome no livro da vida e Ele não irá apagá-lo depois. Primeiro porque a salvação vem por Ele, por ação de Deus. Então Deus, quando escolhe alguém, escreve o nome desse alguém no livro da vida e esse alguém irá perseverar porque Deus irá ajudá-lo até o fim da sua vida, não tendo motivo nenhum para que esse nome seja arriscado ou apagado. Um outro grupo diz que Deus escreve o nome, sim, dessas pessoas no livro da vida, mas que essas pessoas elas precisam perseverar até o fim. Se isso não acontecer, esse nome será tirado do livro da vida. O debate é muito grande, são, é muito difícil a gente chegar num consenso com relação a essa afirmação. Inclusive, se você falar isso, dependendo da igreja que você for, de que o nome não pode ser apagado do livro da vida, tem muita gente que vai ficar de orelha em pé. Vai dar muito debate para o seu lado se você chegar com essa afirmação. No nosso universo evangélico brasileiro, talvez a maioria acredite que sim, o nome pode ser apagado do livro da vida. Uma minoria dizendo que não. E nós vamos colocar esses dois pontos de vista hoje, frente a frente. Vamos prestar atenção nos argumentos, naquilo que cada um dos lados vai falar. E vai ser muito mais interessante porque nós vamos usar aquele formato que eu sei que você gosta demais do debate presidencial. Um tempo determinado para as nossas perguntas, para as respostas e para os comentários. Com certeza vai ser uma oportunidade ótima para tirarmos todas as nossas dúvidas. E será que de repente com uma certa pretensão chegar ao final do nosso debate com uma resposta, quem sabe definitiva, para esse tema. Fique ligado! que eu vejo só de hoje, está só começando. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do Debate Teológico do programa Vejam Só. E nessa terça-feira, de forma muito especial, com um tema super interessante e recebendo dois convidados muito bacanas e que vão dar um brilho totalmente diferente ao Vejam Só dessa noite. Se você ficou meio assim com o tema, ah, eu já tenho uma opinião formada sobre isso, ah, esse tema, Vejam Só de novo nessa história, ó, por conta dos nossos convidados, se eu fosse você, eu ficava ligadinho aí para não perder nada do nosso debate. E como o nosso tempo normalmente, às terças-feiras, parece que passa mais rápido, eu já vou rapidamente apresentar os nossos convidados para a gente logo poder entrar no nosso debate e aprender muito mais com esses dois homens de Deus que com certeza irão nos auxiliar e muito nessa noite. Vou começar apresentando aqui à minha esquerda, pastor Jamierson Oliveira, Igreja Batista Etnos. Pastor Jamierson, muito obrigado pela presença do irmão, atender o nosso convite novamente. Pastor Jamiés, que sempre nos ajuda aqui, seja muito bem-vindo, pastor. Também o um prazer é meu, Zeca, é uma alegria sempre quando a gente consegue estar no programa. Eu confesso que sou um assíduo é, telespectador também, não só debatedor, né? tenho aprendido bastante, é, especialmente quando o assunto é salvação, então é um, um tema que, vamos dizer assim, é a bola da vez, né? Legal. Está na onda entre os evangélicos o debate sobre soteriologia. E, então, para mim, é uma alegria também estar aqui junto com o pastor Thomas Tronco. É a primeira vez que estamos juntos. No debate era para ter ocorrido num passado sobre outro tema, mas também me alegro em estar aqui com o pastor Thomas. Muito bom, com certeza vai ser uma oportunidade ótima. O pastor Gemércio trouxe aqui um trabalho dele que logo, nós vamos dar um jeito aí de, de fazer um sorteio para a nossa audiência também. Fala rapidinho, pastor, sobre esse trabalho aqui, ó, Arminianismo Puro e Simples, publicado pela CPAD. Legal. É, esse é um trabalho que acabou de sair, está é, quente ainda do forno, é, lançado agora no mês de julho né, pela CPAD. 
E, graças a Deus, tem atendido a expectativa. É o quinto livro mais vendido no catálogo da Legal. CPAD entre os livros teológicos. Talvez não tanto pela importância do livro ou do autor, mas pela a, a sede de informação que há no meio, é, especialmente pentecostal, né? arminiano, uhum. sobre conhecer melhor o assunto. Pastores, líderes têm sido questionados por membros sobre doutrina da predestinação, eleição, livre-arbítrio, essas questões. E a proposta do livro foi fazer uma primeira abordagem. É um livro introdutório. Então, ele faz um panorama histórico e teológico do assunto, colocando as coisas no seu devido lugar. Muito Porque bom. o maior problema, talvez, seja a mistura de temas, seja a partir de premissas falsas, os chamados espantalhos, os mitos né, que são espalhados na internet... Então, o livro ele tem uma proposta introdutória de colocar as coisas no seu devido lugar. É uma ótima recomendação, né? modéstia à parte como autor, mas eu acho que o livro ele atende essa proposta, de fazer Bom. com que o leigo conheça o tema. E tem aí um, um material introdutório para que continue sua pesquisa. Muito é bom. uma alegria trazer aqui para vocês, sortear para os tele, telespectadores. Né? Com certeza, vamos dar um jeito aí de colocar em alguma promoção para a gente dar ao nosso público também que nos assiste, que com certeza vai aprender bastante com o livro do pastor Jean Mierso. E quem também nos visita, aqui no meu lado direito, o pastor Thomas Tronco, da Igreja Batista Redenção. Pastor Tronco, muito obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite, estar presente aqui no debate do Vejam Só. Com certeza vai agregar bastante. Seja muito bem-vindo. Uma ótima noite. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Pastor Thomas também trouxe um livro aqui que a gente também vai dar um jeitinho de colocar é, em alguma das nossas promoções aí, nos nossos sorteios. Vou mostrar aqui para a câmera. Pastor Thomas, fala um pouquinho do, do trabalho também, por favor. Esse é o meu livrinho menorzinho, é um livro <risos> sobre evangelismo, livro evangelístico. Então, é, acho, acho útil no sentido de quebrar algumas, algumas ideias, como, por exemplo, boas intenções, uhum. ou o que importa é o amor... Então, é como... Muito bom, com certeza daqui a pouco você vai ver essas duas obras aí presentes nos nossos sorteios e com certeza vai ser uma oportunidade ótima para você aprender muito mais. Vamos lá, nossa matéria então que introduz o tema do nosso debate dessa noite. Vejam só. O livro de chamada dos salvos. Tenho certeza que nessa chamada ninguém vai querer estar ausente. Muito pelo contrário. Todos querem estar com o nome escrito no Livro da Vida. No capítulo 20, versículo 15 do livro de Apocalipse, lemos o seguinte. E se alguém não foi achado inscrito no Livro da Vida, esse foi lançado para dentro do Lago de Fogo. Nesse contexto, vemos que o Livro da Vida é apresentado como o conjunto dos nomes daqueles que irão viver com Deus no céu. Logo, o nome daqueles que não estiverem ali... Bom, se os nomes que estão nesse livro são os dos salvos, podemos afirmar que Deus não apaga nenhum nome desse livro? Ou será que aqueles que não perseverarem até o fim serão então riscados do livro? Pensando um pouco sobre essas perguntas, hoje no Vejam Só queremos debater o seguinte tema. É possível que o nome seja tirado do Livro da Vida? Para iniciarmos esse debate, vamos ler um versículo, ainda aqui no Livro de Apocalipse, só que agora, no capítulo 3, o verso de número 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do Livro da Vida. Pelo contrário, Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando nascemos, nossos nomes são automaticamente registrados no Livro da Vida e ali permanecem enquanto vivermos. Quando morrermos, se tivermos pecado e não tivermos sido redimidos pelo Cordeiro, Deus riscará nossos nomes desse livro. Por outro lado, temos aqueles que afirmam que a maravilhosa promessa é que Jesus não apaga nenhum nome. Falando aos vencedores, todos os redimidos pelo sangue do Cordeiro, a esses Jesus dá a sua palavra de que não apagará os seus nomes. Como sairemos dessa dúvida? Acho bom 
passarmos a bola para os nossos convidados. Assim, eles podem nos ajudar. Fiquem ligados, o Vejam Só de hoje já está no ar. Obrigado, Pastor Eber, você que acompanha o Vejam Só, sempre atento aos recados do Pastor Eber, com certeza, melhorando muito a sua saúde também. Nesse primeiro bloco, nós vamos ouvir a, as opiniões iniciais dos nossos convidados, eles vão responder a nossa pergunta e, no decorrer do debate, eles vão poder aprofundar essas ideias também. Nós vamos começar, então, ouvindo o Pastor Jamerson. Pastor Jamerson, três minutos para o irmão responder a nossa pergunta. É possível que o um nome seja tirado do Livro da Vida? Legal, Zeca. Eu respondo objetivamente que sim. É... O arminianismo clássico, historicamente, é... tem se colocado dessa maneira, tem se posicionado né, é dessa forma. E eu diria até que eu estou bastante à vontade no programa, porque eu, eu levo uma vantagem sobre o pastor Thomas, que é... se eu for bem sucedido na minha tentativa de demonstrar que biblicamente é possível... É, alguém salvo ter o nome apagado e, portanto, deixar de ser salvo, né? porque o livro está relacionado à salvação da pessoa, é, então, fico dentro do arraial do arminianismo clássico. Né? É, se eu não for bem sucedido e o pastor Thomas conseguir demonstrar que não, é, eu não necessariamente preciso deixar de ser arminiano, porque nós temos também o arminianismo de quatro pontos, que são arminianos que, mais recentemente, de uma segunda geração, se posicionam em favor da perseverança dos salvos, chamados de arminianos de quatro pontos. Né? Eu, eu sou clássico, é, o esleiano, que entende que é possível perder a salvação. Então, é, isso é a partir da própria leitura das Escrituras. Eu, eu chamo o que eu chamo de teologia espontânea. É claro que, num segundo momento, todo mundo precisa de mais treinamento teológico, de uma leitura mais técnica da Bíblia. Muitas doutrinas têm desdobramentos que é necessário um conhecimento mais profundo, recorrer aos originais, a grego e hebraico. Mas eu tenho por mim, Zeca, que a Bíblia fala por si só. Ou seja, há uma verdade sendo expressa das Escrituras sobre os temas importantes, pelo menos. Ainda que depois haja desdobramentos daquilo, mas fica muito claro, por exemplo, o assunto da salvação, de que todos são pecadores. É, fica muito claro, numa leitura introdutória da Bíblia, que é, Deus quer que o homem se arrependa e que lhe ofereça a salvação para todos. Fica muito claro na Bíblia também, essa exortação bíblica à perseverança a obediência, a se manter fiel. Né? Então, quando a gente tem um primeiro contato com as Escrituras, nós não precisamos ler Calvino, não precisamos ler Armínio, não precisamos ler os teólogos profissionais. Há próprias Escrituras, e eu acho que nisso está o, assim, a grandeza da revelação de Deus, já diz muita coisa. E eu acho que uma coisa que a Bíblia deixa bastante clara para você que está em casa, é sobre essa questão da possibilidade de salvação. Claro que há aí alguns entraves, algumas questões que precisam ser melhor esclarecidas, mas essa é uma verdade clara e objetiva. Muito bom. Então, aí então as primeiras opiniões do pastor Jamierson, no decorrer do programa, óbvio, ele vai ter tempo para comentar um pouquinho mais sobre isso. Agora nós vamos ouvir as primeiras opiniões do pastor Thomas Tronco, que também terá os mesmos três minutos para responder a nossa pergunta. É possível que o um nome seja tirado do livro da vida, pastor Thomas? Bem, não é possível. Não é possível... Porque que, quem colocou esse nome não é quem tem que... Não, não permite que... Quem não o colocou, o tenha que manter. Ou seja, Jesus é quem nos, nos salvou. E a Bíblia apresenta ele como mantenedor dessa salvação. Uma coisa muito comum que há hoje no, no, no Brasil é a crença num evangelho no qual a pessoa é salva pela fé, mas mantém sua salvação por obras. Então ela é salva gratuitamente pela fé, independente da, 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 da graça, da graça preveniente. A pessoa crê, os arminianos creem que o homem é salvo pela fé. Mas em alguns casos me parece que há uma, uma crença de que a salvação depois é mantida por obras. 
Quando a Bíblia não abre espaço para isso, a Bíblia apresenta Jesus como mantenedor, como aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados diante da glória. Judas 24 é, fala isso. Então ele tira de nós, é, se nós quisermos manter nossa, nossa salvação, é como a gente querer mexer num botão, num interruptor, mexer numa lâmpada, que o interruptor não é ali. A lâmpada acendeu ali em outro interruptor. Quando eu fui salvo, foi Jesus que me salvou. Eu fui salvo gratuitamente. A fé me foi concedida. Eu fui convencido pelo Espírito. O Senhor abriu meu coração para que eu creia nas coisas que, que, foram, que foram pregadas, como em Lídia, como Lídia né, em Atos 16, 14. E depois é Ele mesmo quem completa a sua obra. Aquele que, que começou a sua obra é fiel para terminar. Por isso nós recebemos o Espírito como selo, como garantia, até o dia da redenção. Então, nesse sentido, o texto da, inicial da, da matéria falava de Apocalipse 20, 15, né? O Apocalipse 3, 5 também repete isso. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei diante do meu pai e diante dos meus anjos. Claro que aí há quem diga, ah, mas é o vencedor, é quem ficou firme. Só que no versículo anterior, ele aponta... Outra coisa, ele diz, Tem, com, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E ao falar isso, ele não, não coloca uma, um condicionante, ó, mas continue assim. Tá, vocês estão assim até agora, mas ó, permaneçam. Não, Jesus fala delas e fala, ó, essas aí que vão vencer, de modo nenhum eu vou tirar o nome do, delas do livro da vida. E jamais confessarei, aliás, e, e não deixarei de confessá-lo diante do meu pai. Muito bom, então aí a, as opiniões iniciais do pastor Tomás Tronco também. É, já deu para perceber que nossos convidados têm opiniões bem divergentes, mas que eles vão debater aqui, nós vamos é, tentar entender os dois lados dessa questão e aprender muito, com certeza. Aprendendo e também participando, porque é dessa forma que a gente gosta, a gente sempre convida a você que assiste o Vejam Só, e dependendo do tempo que você assiste ao Vejam Sol, você já tem condição de, de opinar teologicamente sobre os nossos temas também. Sempre lá no nosso Facebook, facebook.com.br, programa Vejam Só. Todos os dias você vai encontrar ali as nossas enquetes né, com os temas do programa. Você vota na enquete, participa e você pode deixar ali o seu comentário. Na medida do possível, a gente reserva um tempinho para ler. Os programas de terça-feira normalmente são mais corridos né, por conta do tempo, a gente não consegue ler, mas nos outros programas da semana, a gente sempre tem ali as nossas telas, onde a gente coloca a sua opinião também. Vamos ver qual é a, a pergunta da nossa enquete que está lá no nosso Facebook? Por favor, põe na tela aí. ó. Tá lá, a gente quer saber a sua opinião. É possível que Deus tire o um nome do livro da vida? E aí na, na, na nossa enquete eu vou dar até uma cornetada em cima até da, daquilo que o pastor Jamerson comentou, e eu acredito que o pastor Thomas concorde. Não é nem na nossa opinião, né? É aquilo que a Bíblia diz. Ah, sim, claro. É, é, será que na Bíblia... Pelo é... menos é a intenção, Exatamente, né? exatamente. <risos> será que a Bíblia diz né, que é possível que Deus tire o um nome do livro da vida? E a, a, a frase inicial, né, a fala inicial do pastor Gemés colocou isso muito bem, né? Da gente ler e mesmo que não tenha um conhecimento profundo, teológico, da gente conseguir discernir alguns temas, eu acho que, que isso é importante. Então... Para você, a Bíblia diz que é possível que Deus tire o nome do Livro da Vida? A primeira alternativa é sim. É possível que Deus tire o nome do Livro da Vida, como o pastor Jamerson irá defender, ou não. Não é possível, como o pastor Thomas irá também aqui, com certeza, é, falar e, e de maneira expositiva sobre isso também. Tá bom? Participe, responda e coloque lá o seu comentário. É, dentro do possível, a gente vai colocar aqui também e dar voz a você. Tá bom? Lembrando que as nossas enquetes são sempre um oferecimento da GRADE, a Academia Teológica da Graça de Deus, onde você pode se matricular e aprofundar muito mais o seu conhecimento bíblico. Só para você ter uma ideia, são mais de 600 unidades espalhadas por todo o Brasil que oferecem o um curso de Teologia Básica. Exatamente. Outros cursos são oferecidos, mas daí você precisa entrar em contato com o pessoal da GRADE e ver qual unidade oferece o curso que você tem interesse em se matricular, tá bom? Tome nota do telefone, é o 0 prestadora 11, porque é o setor administrativo aqui de São Paulo, 
3115-0819. Você liga lá amanhã, né, no horário comercial, e aí você pega todas as informações. Além do curso básico né, de teologia, você tem hermenêutica, escatologia, teologia sistemática, é, libras, canto, administração eclesiástica, são muitas as opções, inglês, espanhol, é uma variedade de cursos, você liga lá, você se informa e com certeza você vai poder se capacitar muito melhor para servir ao Senhor aí na sua igreja local, tá bom? Ó, nós vamos para um rápido intervalo, só o tempo de você tomar uma água, se posicionar aí no seu sofá, porque no próximo bloco nós vamos começar com as nossas perguntas, respostas e comentários Ó, oh, não vai mudar de canal, hein? Fica ligado, que o Vejam Só está só começando. Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Se você ainda está aí na cozinha, ainda tomando uma água, beliscando uma coisa, volta para a sala, para você não perder nada do nosso debate, conseguir tomar nota de tudo e aprender bastante nessa noite, tá bom? Sem mais delongas, para a gente aproveitar bastante o nosso tempo, já vou passar a palavra ao pastor Jami Erson, ele que terá a oportunidade de fazer então a primeira pergunta, que será respondida na sequência pelo pastor Tomás Tronco, e depois a palavra volta ao pastor Jami Erson, que tecerá então alguns comentários sobre a resposta do pastor Tomás Tronco. Cada um desses momentos será três minutos de duração, tá bom? E depois o processo irá se inverter, será a vez do pastor Thomas, então, fazer as perguntas e é, recomeçar todo o nosso processo. Pastor Jamers, três minutos para o irmão, fique à vontade para elaborar a primeira pergunta dessa noite. Legal. Eu não posso fazer essa primeira pergunta, é, eu não lembrei de saudar os irmãos da nossa igreja. Claro, pode ficar é, à vontade. Em Guarulhos, a Igreja Batista Etnos, que pastoreio ali junto com o pastor Alexandre, nós estamos no bairro do Bom Clima, Rua Mandaguari, número 97, bairro da prefeitura, muito fácil de localizar, culto às quartas-feiras às 20 horas e domingo às 18h30. E aos alunos né, do nosso seminário em Guarulhos, que é o Seminário Batista Livre. Você pode, aparece inclusive na tela aí, é, o nosso endereço, o nosso site. É, acho que há um ponto em comum entre eu e o pastor Thomas, é sobre a existência... Né? pelo menos é, em termos genéricos, de um livro que registra o nome dos salvos, né? o chamado Livro da Vida. E, para ser bem objetivo e a gente conseguir desdobrar esse, esse assunto ao longo do programa, a pergunta é bastante simples. O que é, uma vez que concordamos que exista tal livro, ainda que é, figuradamente, né? acho que também concordamos que não é exatamente um livro lá, né? capa dura, capa flexível, um livro brochura, né? que formato é esse livro? O fato é que existe um memorial diante de Deus, um registro dos salvos. O que é o livro da vida, pastor Thomas? Sim, o livro da vida parece ser a, a, a listagem dos salvos, que vão passar a eternidade com o Senhor, cuja, cujos incrédulos não têm dentro o seu nome. E então, naquele dia abrindo o livro da vida e não encontrando ali seus, seus nomes. Eles serão julgados pelas suas obras e serão punidos eternamente. Isso é o livro da vida. Muito bom, está aí a resposta do pastor Thomas. Então a palavra volta ao Jamiers. Três minutos, pastor, para comentar a resposta. Legal. Eu também tenho entendimento, é, Zeca e Thomas e todo, todos os telespectadores, que esse livro é o registro do livro dos salvos, dos salvos. É, e eu, eu classificaria esse livro em dois grupos, porque é uma coisa curiosa dentro do arminianismo, que não é conhecida da grande maioria, e Armínio, como um extraordinário teólogo, ele foi muito feliz em sugerir, em propor essa ideia, a dois grupos de salvos. Isso é inédito, talvez, para você que é telespectador, mas numa leitura mais demorada, mais profunda do arminianismo, você vai encontrar essa elaboração de Armínio, que é reafirmada por Wesley, pelos remonstrantes e outros teólogos, que é algo salvo, verdadeiramente salvo, por um tempo, num momento da sua história temporal, né? durante um tempo. E ao salvo em definitivo, a esse se dá ou se é, classifica como sendo o eleito. 
Então, como é que nós vemos dentro do arminianismo, de uma forma mais elaborada? O livro da vida é um livro de registro de todos aqueles que experimentam a salvação. Seja ela por um determinado tempo, que é esse que vem ter o nome apagado, como daquele que persevera até o fim, sendo esse o eleito, uma vez que ele persevera até o fim, ele é eleito e, portanto, não tem, de fato, esse nome apagado, porque ele perseverou. Então, é, para nós, é, há esse entendimento. Quem pode ter o nome apagado no livro da vida? Aquelas pessoas que experimentam a salvação, Zeca. Porque a gente tem que partir das Escrituras. E as Escrituras apresentam a possibilidade da apostasia. É, inclusive, autores calvinistas, é, eu não gosto muito de citar nomes e obras, né? mas é, quem pesquisa sobre o assunto encontra dentro de leituras calvinistas a crença na possibilidade da apostasia. Então, para nós é assim, há um grupo, pelo menos três grupos de pessoas. O primeiro grupo são os réprobos, que nunca crerão, esses nunca terão o um nome escrito no livro da vida. Um segundo grupo subdividido em dois grupos, daqueles que são salvos e não permanecem, e dos salvos que perseveram até o fim. Então, dessa maneira, ou nesse esquema soteriológico, pensado já por Armínio, nós podemos é, resolver um grande problema bíblico, é a, que é essa possibilidade da perda da salvação pela apostasia, ou pecado deliberado continuado, e aqueles que são eleitos não tendo possibilidade do nome apagado, uma vez que permaneceram até o fim. Muito bom, então, então a, os comentários né, do pastor Jean Miestres, eu colocando uma coisa aí que eu também nunca tinha escutado falar, e também fiquei Nossa, surpreso, também fiquei surpreso é, também. Isso é bastante inédito Legal. e é muito rico do ponto de vista é, de Armínio. Legal, no primeiro momento assustou, mas depois com a explicação, é, aí deu para entender melhor. A gente vai entrando um pouquinho mais é. e, e elaborando isso. <risos> muito bom, pastor Thomas, três minutos agora por mão, então, é, elaborar a sua pergunta, né? quiser fazer algum comentário também, fica à vontade para a gente não. recomeçar essa, essa nova etapa aí. Eu acho é. que ficou mais difícil para o pastor Thomas fazer pergunta agora. Ah, não, sei. não, não ficou difícil, não. tem bastante. <risos> Na verdade, esses dias eu vi uma figurinha, o famoso meme, né? o meme é, 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 às vezes aborda com humor algo, mas algumas vezes ele, ele demonstra assim, com, com ironia, com bom humor, a consequência de, um, de uma doutrina, né? E nesse meme que eu vi, nessa figurinha, estava Jesus assim com, com um manuscrito lá, um rolo, e dizendo assim, ele pecou, vou ter que apagar o nome aqui. Toda hora isso, se eu soubesse, não tinha nem escrito. <risos> Acho que vocês já viram é bem, isso, É bem né? legal isso. Bom, com base nisso, é, é engraçado tudo, mas, mas isso expõe um, um problema sério. Então o nome entra, o nome sai... É, Jesus não sabia quem, quem ia não ser salvo, não ia perseverar, aí coloca o nome, tira. Quando foi escrito o livro da vida? Ele está sendo escrito agora, à medida que as pessoas creem, à medida que elas não perseveram, ele está sendo reescrito, cortado, apagado, rasurado. Como é isso? Qual, qual é o funcionamento, qual é o tempo de escrita do livro da vida? Muito bom, está aí a pergunta do pastor Thomas, nós vamos passar a palavra então ao pastor Jamel, acho que vai ter três minutos para responder a pergunta. Legal, é, Zeca, é, nós vemos pelas escrituras que a presciência de Deus, é o atributo de Deus ligado à sua onisciência, que dá a ele condição de conhecer as coisas antecipadamente. Então Deus não só conhece aquele que experimenta a salvação pela fé, habilitado pela graça de Deus, e persevera até o fim, sendo este o eleito, então ele tem essa garantia de permanecer até o fim, não ter seu nome apagado no livro da vida, mas pelas muitas condicionais da Bíblia, o pastor Thomas citou é, Apocalipse capítulo 3, verso 5, que é um clássico sobre o assunto do nome riscado, o texto ali, implícito, está claro de condicionais, é o contrário do que ele disse, o texto fala ao que vencer, que é a melhor tradução para o texto, e na leitura, eu não vou nem pegar no comecinho do versículo, fala, repreendo-te, te arrependa, e vai colocando as coisas em termos, eu analiso as tuas obras, que você não está correspondendo ao que eu tenho te ensinado, eu tenho te falado coisas que você não tem feito, 
O texto, os versículos anteriores, pastor Thomas, está repleto de condicionais. Então, como associar, e eu trouxe uma relação de textos bíblicos que falam dessa perseverança, é aquele que... Apocalipse... É que não foi isso que eu perguntei. Sim, ok, a sua resposta está dentro desse, dessa minha abordagem. É, é, quando é que o livro foi escrito? Ele foi escrito pela presciência de Deus em tempos imemoriais. Tanto aqueles que entrariam no livro e sairiam, quanto aqueles que perseverariam. Não há problema nenhum para a presciência de Deus, porque a presciência de Deus na visão arminiana não é determinista. Deus sabe por ser presciente, por conhecer todas as variáveis possíveis, todas o, 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 as possibilidades, todos os desdobramentos da história humana, da história coletiva, da história individual, e o livro, o problema está associar o livro apenas a uma categoria de salvo, que é o erro, inclusive, do arminiano de quatro pontos, que ele vê como salvo o eleito apenas. É, ele não, não, não contempla a possibilidade de haver crentes verdadeiramente dentro de um templo, como a Bíblia apresenta, Hebreus 6, versículo 4, Hebreus capítulo 10, verso 26, e tantas outras vezes, João capítulo 15, verso do 1 ao 4, sobre permanecer na videira, quem é esse que está e não está mais? É aquele que foi previsto por Deus, e portanto foi registrado, tendo experimentado a vida eterna, mas não tendo permanecido, e assim então tendo seu livro nome apagado. Muito bom, até tá a resposta então, do pastor Jamier, essa palavra volta ao pastor Thomas, que terá três minutos então para tecer os comentários. Pastor, fica à vontade. Tá bom, minha cabeça deu um pouquinho de nó aqui, porque falou de uma presciência que Deus tem para eleger quem ele sabe que vai ser crente. Mas isso não é mais digno do que um aluno colar na prova. Né? Eu tenho que eleger alguém, mas eu não sei quem eu vou eleger. Então deixa eu dar uma espiadinha no futuro. Ui, olha lá, o pastor Thomas vai. Então deixa eu eleger ele aqui, acho que não é bem isso que a Bíblia fala de eleição, a eleição não é o, o, uma, uma cola que Deus faz olhando para o futuro, mas uma determinação que vem dele, segundo outro problema, é que o, o, essa ideia de entrar no livro e sair, exige um aspecto temporal, exige um momento de colocar e um momento de tirar, conforme o, o processo da vida, uh, Apocalipse 17, 8 chama é, a, aqueles que habitam sobre a terra, que seguiram a besta, de pessoas cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, ao dizer isso, ele está falando de um livro, um livro fechado desde a fundação do mundo, assim como os eleitos também estão lá desde a fundação do mundo, nos, nos escolheu nele, desde a funda, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis. Então, o que aqui está mostrando é que o, o livro da vida está lá com, com nomes dentro e com nomes fora, desde a fundação do mundo. E não cabe lá, na eternidade, na presciência, ou no que quer, quiser falar, Deus na eternidade, colocar e tirar. Como assim colocar e tirar antes de... Então não coloca. Então aí o meme tem razão. Né? Toda hora. Cansei, se eu soubesse. No final isso aí detona a presciência de Deus. Não ajuda a presciência. Ao contrário. Destrói Deus. Faz Deus ter que olhar para o futuro. Um futuro que não foi ele que colocou. E se não foi ele que colocou, foi quem? Existe um Deus acima de Deus? Ou um destino cego? Para Deus ter que olhar. Deus não controla a história então. Então ele dá aquela... E pior, se ele quiser fazer plano, ele tem que espiar o futuro e tem que adaptar o plano dele ao futuro. Ele não pode determinar. Então nessa, ele tem que falar, por exemplo, da, da, das profecias cruzando o dedo. Né? Ou se valendo de acontecimentos e pintando, se pintando depois como responsável por eles. Isso aqui destrói a teontologia. Deus acaba. É interessante... É que o arminianismo, ao fazer isso, tenta proteger Deus. Tenta proteger Deus do, dos desconfortos que a palavra de Deus traz. Mas a consequência é a destruição da teontologia. Então, sei lá. Muito bom. Tá? Então, os comentários do pastor Thomas. Não tem réplica, né? Ah, mas a palavra volta para o pastor agora. Pastor Jamé, essa palavra será sua. O irmão tem três minutos para elaborar a pergunta, que será respondida pelo pastor Thomas, mas, obviamente, pode usar esse tempo 
para fazer algum Posso comentário usar. também, claro. Pode usar para fazer uns comentários. Só não esqueça de dentro desses três minutos elaborar, elaborar a pergunta. A pergunta por favor, fica à é, vontade. Tá certo. É, pastor Thomas, é, a presciência de Deus, ela é o conhecimento antecipado. Deus não precisa determinar para que ele conheça. Ele conhece o futuro. É só isso. É, eu eu não disse que eu também não disse e nem o arminianismo afirma que Deus fica é, tirando e apagando, colocando e apagando. Eu disse que pela presciência Ele registra todos os que experimentarão a salvação, que serão iluminados e serão salvos. Uma categoria nunca entrará no livro da vida. A... Ué, mas o programa aqui, é... olha a pergunta. É, eu estou na, eu tô na resposta. Né? É, pode. Deixa eu é... falar. Então, há um grupo de pessoas que, de fato, nunca entrará no livro da vida, porque Deus, pela sua presença, sabe que eles nunca crerão. Eles continuam resistindo à graça de Deus inicial, na sua ação inicial, e permanecem resistindo na incredulidade todo o tempo da sua vida. Esses nunca entrarão. É como, por exemplo, aqueles que aparecem em Apocalipse 13, 8, Apocalipse 17, 8. Eles nunca entraram. Ou Apocalipse 22 e 15, os cães, feiticeiros e toda aquela turma ruim. Agora, um segundo grupo que experimenta a salvação, conforme o testemunho bíblico de gente que experimenta a salvação, que conhece a Cristo, que está em Cristo e depois é cortado, esse grupo é registrado. Então, o livro da vida não está necessariamente associado apenas aos eleitos, mas apenas mas aqueles, de modo geral, aqueles que conhecem a salvação, aqueles que experimentam a salvação. A pergunta que eu faço para o irmão é baseada no famoso... No, um, um texto é, importante dentro desse debate, que é Êxodos capítulo 32, versículo 20, 32 e 33. Como é que a gente faz com textos que são claros? O Espírito Santo não sabe dizer de maneira mais clara, de maneira que não nos gere equívocos. É, é, quando Deus fala que amou o mundo, não amou a todos, é, não são muitos, são alguns... Eu acho muito difícil acompanhar o raciocínio do calvinismo, porque pela uma leitura das escrituras, e essa foi uma preocupação de Armínio, partir das escrituras, e não está engessado dentro de um esquema teológico que te força a interpretar as escrituras, que é, desculpa, modéstia à parte, mas é a maneira que eu vejo que o calvinista faz. Você bate o olho no texto de Êxodo, e ele está claro, que eu riscarei o nome daquele que pecar. Talvez a sua resposta é, o texto não é soteriológico. E aí, dentro disso, será a minha réplica. A soteriologia dentro de um texto que é claro e objetivo, que Deus risca o nome. Ah, bom. Muito bom. Está aí a pergunta, então, do pastor Jamier. Bom, Thomas, três bom, minutos primeiro, você resposta. vai ter que decidir se você quer dizer se as pessoas saem ou não. Porque a, a pergunta da, do programa é, o nome pode ser tirado do livro da vida? Pode. E você disse que sim, agora há pouco disse que não. Não, diz que, disse que não, não, porque Deus não precisa colocar e depois diz que não, sim. Não, eu disse Bom, todo que tempo seja. que pode. O texto de Êxodo 32, 32 diz, Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Será que Moisés aqui está dizendo, Senhor, me risca do livro da vida e me manda para o inferno? É isso que ele está falando aqui? Será que ele não está falando de outra coisa? Ah, é um texto claro, é claro, para quem quer ver uma coisa que já vem com a conclusão antes de chegar aqui. Porque quando a gente olha a, a, a vida de Moisés e, e, vê, e, e, e vê como interpretar essas figuras de linguagem, a gente vai encontrar o paralelo quando ele diz, por exemplo, em números 11, 14 e 15, ele diz, eu sozinho não posso com todo esse povo, pois é pesado de mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, te peço. É isso que ele está falando aqui. Risca-me do teu livro. Deus, Deus disse assim ao Senhor, quem pecar aqui, o Senhor lhe apagará o nome debaixo do céu. Ele está falando da vida das pessoas. Ele tá... Isso aqui era pena de morte para os judeus. Moisés está falando simplesmente o seguinte. Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, se o eh, Senhor me mata de uma vez. Risca meu nome, risca meu nome, é só isso, agora pegar esse texto aqui e associar o livro da vida. De, e com a consequência de dizer o seguinte, que Moisés está pedindo para ir para o inferno. Senhor, risca meu nome do livro da vida. Paulo teve uma época que ele também viu a, a, a morte com bons olhos. Aos filipenses ele escreve dizendo assim, ó, eu estou aqui entre duas, entre, entre duas decisões difíceis. Para mim, morrer 
é lucro, porque eu vou, vou estar com Cristo. Mas eu também fico constrangido, é, gostaria de ficar com vocês para trabalhar aqui. Então, é, é, Paulo também anseia aqui pela morte, mas não para ir para o inferno. Pegar esse texto aqui, risca-me, peço de pelo teu livro. E falar que isso aqui é o livro da vida, é, é, é desonrar a memória de Moisés. É falar, Senhor, me manda para o inferno. Então, tem que, tem que ler o texto, tem que, tem que ver. Eu, eu chamo isso de teologia do Jaque. Então, já que isso aqui, né? já que isso aqui está falando do livro da vida, então Moisés está pedindo isso. Oh, senhor, eu não quero mais ser salvo, quero ir para o inferno. É isso que você está dizendo, Jamir? Muito bom, está aí então a resposta do pastor Thomas Tronco. O pastor Gemerson agora terá três minutos para é, ter seus, seus comentários. Por favor, pastor. Legal. Pastor Thomas, Moisés poderia não estar sabendo o que estava dizendo. Ele poderia não estar sabendo. <risos> Porque o um texto é um texto narrativo. Como muitas vezes Mas nós falamos... Mas agora há pouco não era claro? É, sim, eu vou, vou completar. Agora eu pergunto para o irmão, Deus sabia o que ele estava falando? Claro. Se Moisés confundiu esse livro, ou se ele falou em termos de morte física, Deus não responde em termos de morte física. Deus fala de morte espiritual. Porque o contexto precisa ser analisado, é? o versículo precisa ser analisado à luz do contexto. Qual que é a luz do contexto? É comunhão com Deus, é idolatria. Obra da carne que, segundo é, a palavra de Deus... Aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. O contexto é de comunhão com Deus, o contexto é de idolatria, e a resposta de Deus, a minha chave na questão, não é o versículo 32, pastor Thomas, que é a pergunta ou a sugestão de Moisés, que poderia que ele estava ali é, 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 se debatendo nas suas angústias, né? e ele nem... Eu, Podemos até dizer que Moisés não tinha nem o entendimento correto de céu e inferno, de, de eternidade pós-morte, é tudo muito prematuro. A minha questão não é o versículo 32, a minha questão é o versículo 33. E Deus responde no versículo 33 em termos soteriológicos. A Bíblia de Genebra concorda com isso, que é uma Bíblia de interpretação calvinista, e outros autores calvinistas também entendem da, dessa forma. Dizer que o texto, na resposta de Deus, em especial, não é soteriológico, eu te faço a segunda pergunta. Esses que e são, então... A segunda pergunta agora não é hora de pergunta, não. É retórica, pastor. <risos> é pergunta retórica. O irmão deve estar acostumado em debate saber que há retórica na, é, num diálogo. É, a pergunta que eu te faço, essas pessoas que são, então, portanto, punidas por Deus e sofrem o juízo da morte física, elas foram salvas? A consequência também não é a perdição eterna desses que foram destruídos por Deus ao pé do Monte Sinai? 1 Coríntios 5. Se é, se é morte espiritual, implica também morte espiritual, o texto está tratando de soteriologia. E Deus é muito claro em dizer, o que pecar? Este, ele está falando para israelitas, em princípio uma raça eleita, que não poderia correr risco de perder a salvação, mas Paulo depois vai trabalhar isso depois em Romanos, dizendo que Israel pode ser como um mar de areia, mas apenas o remanescente será salvo, apenas o fiel será salvo. Paulo também deseja ser anátima. O Paulo não entendia, agora Paulo sim entendia a consequência de perdição eterna. E ele desejou também em favor do povo de Israel. Muito bom, então, então os comentários do pastor Jamierson, né, em cima da pergunta que ele é, introduziu essa parte do debate. A oportunidade volta agora ao pastor Thomas Tronco, que vai fazer a última pergunta desse é, nosso segundo bloco, tá bom? Três minutos, pastor Thomas, então, para a sua pergunta, por favor. Tá bom. Você falou sobre Paulo. Foi Paulo mesmo que mandou disciplinar duramente aquele, aquele rapaz que se deitava com a sua madrasta. Esperamos que seja a sua madrasta, né? Era a esposa do seu pai. E aí Paulo fala, expulsem o malfeitor do vosso meio, em 1 Coríntios 5. Ele diz o seguinte, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então ele mostra justamente uma punição temporal, onde a pessoa é riscada de entre os vivos, sem ter seu nome riscado do livro da vida. E nesse caso, 
Falar assim, ah, porque esse foi um pecadinho. Eu não, eu não lembro de outro pecado pior. O cara se deitar com a madrasta. E sobre esse cara, esse pecado terrível que Paulo fala, ó, geralmente se ouve que a imoralidade, entre vós imoralidade tal, que nem entre os gentios, isto é, haver alguém possuir a mulher do seu pai. Então, era uma coisa ruim até para os gentios. E aí Paulo fala, esse aí, esse safado aí, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, diante de, de uma coisa que para o Arminianismo vai parecer absurdo, não, esse texto aqui não deve falar, não, ele deve falar outra coisa, né? aí fala que outro texto é claro e esse aqui não é claro. Então, me diz uma coisa, com base nesse texto aqui, onde a vida do cara é o oposto da perseverança, a perseverança na maldade. E o resultado final é seu espírito ser salvo no dia do Senhor Jesus. Quem é o responsável por manter a salvação das pessoas? A própria pessoa ou o Senhor Jesus? Quem mantém a, a salvação do crente? Muito bom, está aí a pergunta do pastor Thomas, então, que agora será respondida pelo pastor Jamierson. Três minutos, pastor Jamierson, por mão, responder a questão que foi elaborada. Fica à vontade. Muito bem. A questão de Paulo em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, não é uma questão é, de punição eterna. O texto é claro. E o texto trata de disciplina da igreja. Diferente, muito, se o irmão está associando esse caso ao caso de Moisés... O dia do Senhor Jesus? É, só, só um momento, né, na minha resposta. É, Paulo, ele está orientando a igreja a disciplinar alguém que pecou gravemente. Interessante isso que se ele não se arrepender, né, que se ele não se arrepender, o entendimento, pelo menos que eu tenho do texto, ele tem consequências eternas. Mas a disciplina, ela tem um propósito curativo. A disciplina na igreja, que é matéria da eclesiologia, ela tem um propósito de salvar, tem um propósito de ajudar a pessoa, e não de condenar eternamente. Inclusive, esse não é um caso de morte física, porque o juízo é selado com a morte física. O juízo eterno é selado pela morte física, e não por um pecado eventual. Então, como é que o texto aí não coloca em xeque em nenhum momento a possibilidade de nome, de um nome ser riscado no livro da vida, até porque o texto não está tratando disso. O texto, o texto está falando de disciplina da igreja, eu acho que essa é uma... uma posição unânime entre os principais é, é, estudiosos, que é um texto que fala da disciplina, que enquanto cristão, essa pessoa agora sofrendo a, a disciplina da igreja, ele preserva a sua salvação, ele preserva é, a, o dom da vida eterna, por ter sido agora disciplinado pela igreja, pela igreja exortado pela igreja. Então o texto é muito simples, essa pessoa continua viva, podendo ser pastoreada, podendo ser auxiliada pelo Espírito Santo e ser restaurada. E isso é uma doutrina bíblica maravilhosa. A possibilidade de alguém que peca poder ser restaurado. Né? E se não fosse assim, quantos milhares de pecados eu cometo a todo dia? Hoje cometi dezenas, o irmão Thomas também, o Zeca, você que está em casa. Então... É, talvez coubesse aqui eu já deixar bastante claro que dentro do arminianismo, pelo menos o arminianismo textual, né, nos seus principais intérpretes, não o arminianismo popular, que é, pega a gente despreparada tecnicamente e acabam é, viajando em alguns mitos. Né, esse negócio do cai-cai, que o pastor partiu de um mito, né, sugerindo, apaga, risca, rasura o livro. Não, meu irmão, não é assim. Inclusive, a posição majoritária no arminianismo é que, uma vez perdida a salvação, não é consolidada essa posição, mas não é possível restaurar a salvação, conforme Hebreus 6 e Hebreus 10. Muito bom, tá? então é, a resposta do pastor Jamiers, que agora volta a palavra ao pastor Thomas, que terá três minutos para fazer os seus comentários, esses comentários que serão os últimos desse nosso segundo bloco. Tá bom, nada disso que você falou veio da análise desse texto que eu citei. O texto fala de disciplina, obviamente, mas aqui no versículo 5 está falando da, de uma das possibilidades aqui do desfecho da, da disciplina, que é a destruição da carne. Destruição da carne aqui é a morte. Tá? Seja entrega a Satanás, seja, se, é, é, 
tirem a proteção da igreja, tirem a... Entregue, ele quer ficar no, no mundo é, que, que Satanás gosta, então entregue ele para a ocupação de Satanás, para a destruição da carne. Agora, a questão não é nem o que acontece aqui, é, é ele olhar para o futuro, o dia do Senhor Jesus, e falar ele seja salvo. Porque é o propósito da disciplina. Então, mas exatamente, só que aqui ele está falando de, de, de é destruição da carne. A, a pessoa morre Sofrimento, antes de pastor. ser... Não, 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 não tem nada a ver com esse texto aqui, mas você inventou. É Agora, a pergunta, a pergunta era, quem é o mantenedor okay. da salvação? E o mantenedor da salvação é Jesus. Não, não sou eu mesmo. Em 1 Coríntios 1,8 diz, fala do nosso Senhor Jesus, o qual também vos confirmará até o fim para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o, o, o dia do Senhor Jesus de novo aqui. O dia escatológico, o dia do julgamento. E sabe quem é que confirma até lá? O próprio Ele vos confirmará para ser irrepreensíveis. Eu nunca vou ser irrepreensível. A minha irrepreensibilidade vem do Senhor Jesus. Olha, Judas 24, fala que Jesus é aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e, por, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então, apesar dos meus atos serem manchas de pecado na, na minha vida cristã, a obra de Jesus fez um pagamento completo sobre isso tudo. A, a outra consequência de brincar nesse campo perigoso da teologia é, é invalidar o pagamento de Jesus. É fazer com que o pagamento de Jesus não tenha mais, mais é, é, valor. O Senhor Jesus paga um pecado e depois Deus cobra de novo. Agora Deus já é injusto também. O sangue de Jesus é incapaz porque fez pagamento pelo pecado, mas não consegue levar no final porque a pessoa não perseverou. E, e, não era só ele pagar, o outro tinha que pagar um pouquinho também. E mais, Deus cobra o pecado em Jesus e depois da conta paga, co cobra de novo da pessoa do cara que não perseverou. Aí Deus é injusto porque cobra duas vezes o mesmo pecado. Então a Bíblia não fala nada disso. Ao contrário, a Bíblia diz assim, ó, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior que tudo. Da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Muito bom. Tem então os comentários do pastor Thomas. Com eles a gente encerra esse nosso segundo bloco. Mas pode ficar tranquilo, que ainda tem mais, viu? A gente vai fazer um intervalo rápido, tá bom? Mas na sequência a gente volta com aquele que aí sim, infelizmente, será o nosso último bloco, mas com mais perguntas e respostas dos nossos convidados. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Esse, infelizmente, é o último bloco, mas ainda tem muito conteúdo nesse bloco. Eu, inclusive, vou ter que pedir para a produção uma outra ficha, que essa aqui eu já anotei muita coisa é, de tanta informação que a gente recebeu. Recebendo nessa noite aqui nos nossos estúdios, o pastor Jamier Soliveira, da Igreja Batista Etnos, e o pastor Tomás Tronco, da Igreja Batista Redenção, que gentilmente atenderam os nossos convites. A palavra agora é do pastor Jamier que terá 30 segundos para elaborar a pergunta que será respondida <risos> pelo pastor Thomas Tronco. Os 30 segundos eles são tá figurados, tá, pastor? Mas precisa ser bem objetivo, por favor. Tá. É, pastor Thomas, é, em vista do tempo curto, então eu não vou ler as passagens bíblicas, que são milhares delas, que falam de fidelidade, permanecem, é, ser fiel, obedecer. Como é que o irmão vê, lê, consegue ler essas passagens se elas não implicam nenhum tipo de risco para quem experimentou, para alguém que está salvo? Vamos colocar nesses termos mais pedagógicos, tá? Muito bom. Então, agora o pastor Thomas Tronco terá três minutos para a sua resposta. Muito simples. O risco da disciplina dura do Senhor. Hebreus, Hebreus 10 fala sobre a disciplina do Senhor. E ela fala, ela não fala da disciplina da perda de salvação, ao contrário, ela fala da disciplina de um pai para um filho. Ela fala, Deus vos disciplina como a filhos. Ele os ama e os disciplina, não é assim, ele corta o nome de vocês e aí vocês vão para lá. Ao contrário, e, e aí nesse texto que garante a salvação, é um texto que fala sobre pecado, que fala sobre disciplina, e é justamente o texto que fala, que dá mais segurança, que fala que, que reafirma que tais pessoas que vão ser alvo do juízo de Deus, da disciplina de Deus, são filhos e são amados. 
E aí, para alguém não, não, não querer abusar disso, ah, se eu sou filho e sou amado, então muito bem, então eu vou fazer o que eu quiser. O capítulo termina assim, ó, terrível coisa cair na mão do, do Deus vivo. Então, é, é, é justamente a figura de um pai que disciplina o filho. O, fi, o filho não tem medo do, do pai é, deserdar ele. Ah, se eu fizer um negócio, meu pai vai dizer que eu não sou mais filho. Não, ele tem medo da vara. Ele tem medo da vara. Por isso, o, 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 a, a mesmo, o meu, mesmo dentro do temor que Hebreus 10 coloca, ele fala para a gente não desanimar na hora da disciplina. Porque Deus mostra que trata vocês como filhos. E ao fazer isso, ele fala, só que na hora da disciplina, ela não parece motivo de muita alegria. Por quê? Porque dói. Então, não tem dificuldade nenhuma, ao contrário. É aí que faz sentido eu, ter, eu, eu, eu temer o Senhor. Senão eu vou temer o Senhor que nem Lutero temia antes de, de entender a salvação pela fé. Ele, ele sabia que ele ia estar diante de um Deus que ia condenar ele. Ele falava, eu não consigo amar esse Deus. Eu não tenho como amar um Deus que vai me condenar. Eu não tenho como... E, e, e ele odiava o Senhor. Quando ele entendeu que a salvação era pela graça, pela fé, que o Senhor mantinha a sua salvação, aí ele passou a temer o Senhor, como a Bíblia diz. É, é o temor do pai de ser repreendido, mas o filho... Cujo, cujo amor está apontado para o pai, porque o pai também ama o filho. É um relacionamento familiar, em que o pai ensina, tem momentos de, de, de dureza, tem momentos de afago, e não tem dificuldade nenhuma. Vai ter dificuldades se eu disser que, que, que a disciplina de Hebreus 10 é perda de salvação. Aí vai, vai complicar, porque aí o Senhor vai fazer isso a filhos, e vai afastar essas pessoas por amor, como que ele vai fazê-las perderem a salvação por amor de filhos? Complicou. Muito bom, tá? então, a resposta do pastor Thomas, que agora será comentada pelo pastor Jami Erson. Três minutos, pastor. Muito bem. Pastor Thomas, eu vou responder a sua a pergunta que eu fiz citando alguns textos bíblicos. Né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E se alguém tirar qualquer palavra, qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O senhor consegue mesmo, diante de textos tão explícitos, relacionando essa condicionalidade, a vida eterna, a salvação, dizer que isso é apenas disciplina? E aí no texto de 1 Coríntios 5, o senhor acha que lá é soteriológico? Eu não entendi a lógica. Se num texto que está falando claro sobre a disciplina, e Paulo tem esperança que aquele indivíduo se salve no último dia, preserve a sua salvação, mas o texto está falando de disciplina. Nesses textos que relaciona permanecer em Jesus e ser cortado, comer da árvore da vida e depois ser cortado e ter o um nome... É, é, ou não ter é, participação na árvore da vida, guarda o que tens para que ninguém rouba a tua coroa, aí o irmão vê isso, disciplina de igreja, disciplina de pai com filho, é, eu, desculpa, mas eu não consigo acompanhar o raciocínio do irmão, é, é, a explícita revelação das escrituras, leva nessa direção, de que a obra é de Cristo, quem mantém a salvação é Cristo que mantém, ele é o autor e o consumador da fé, mas na sua soberania ele decide 
que o homem precisa permanecer firme, é nisso que está a soberania de Deus, e não necessariamente ele violar a liberdade humana, ou ele violar a vontade do homem, e obrigando-o, até o último momento, a permanecer na fé. Muito bom, tá aí então os comentários do pastor Jamierson, agora a gente volta a palavra ao pastor Thomas, que fará aquela que será a derradeira pergunta, do debate de hoje, por favor, pastor. Tá bom. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, convido as pessoas a virem a ele. Ele também diz que ninguém pode vir a ele se o pai não o trouxer. Então, esses que vêm a Jesus pela fé, aqueles que o pai traz, eles podem é, se perder nesse caminho de Jesus, podem, Jesus pode, pode perdê-los e, e os nomes deles não estarem no livro da vida mais, na, no dia do juízo, e eles serem condenados eternamente? Muito bom, tá? Então, a pergunta do pastor Thomas, três minutos, pastor Gemers, para a sua resposta. É o que eu estou afirmando aqui desde o começo. A salvação é obra de Deus, não é mérito humano, né? depende do início ao fim de Deus. E a soberania de Deus está, na visão arminiana, não está nele em determinar as coisas, está ne, em, em que ele permita fazer segundo a sua vontade. Deus é livre, é a frase arminiana, Deus é soberano sobre a sua soberania. Ele pode determinar de acordo com a sua liberdade. É, e em vista do testemunho bíblico, porque se a gente precisa extrair a teologia das Escrituras, e todos esses textos que eu li apontam na direção de permanecer, de ficar firme, o risco de ser condenado, o risco de ser tirado da comunhão com Deus. A Bíblia cita exemplos, por exemplo, não precisa ir longe, Paulo fala dos apóstatas, Paulo vai falar de, de um companheiro de ministério que naufragou na fé. Hebreus, capítulo 6, não vou ler por causa do tempo, que fala daqueles que experimentaram a vida eterna, experimentaram o dom celestial, eu não consigo... Até agora, ainda o calvinismo está devendo resposta a esse texto, que é profundamente contundente e soteriológico. Eu já vi um colega dizer que experimentar o dom da vida eterna é participar da ceia no culto. Meu Deus do céu, onde é que nós estamos lendo isso? Fala que eles é, receberam toda essa revelação, essa iluminação da palavra. Quem é que recebe a iluminação da palavra se não é alguém que experimenta a vida eterna, que experimenta a salvação? Não, a gente não consegue resolver isso aí. Hebreus 10, e verso 26 em diante, vai falar de alguém que peca deliberadamente e conscientemente e rejeita a obra sacrificial de Jesus. O apóstata, aquele que dá ouvido a doutrinas de demônio e que naufragam na fé. O que eu faço com esses textos? O pastor apresentou uma, uma hipótese. É, não, é disciplina de filho. Difícil afirmar isso, biblicamente. Então, eu vou resumir a posição é, arminiana. Algumas pessoas nunca crerão, e Deus conhece elas. É por isso que nunca o nome delas in, é, é registrado no livro da vida. Um segundo grupo, crerão, são registrados, como tendo participado do dom celestial. Algumas naufragam na fé, são os apóstatas, que pecam deliberadamente e rejeitam a obra da cruz, e não é possível recuperação de salvação. E o terceiro grupo, dentro dos que se salvam, dos que se experimentam a salvação, esses são eleitos e que permanecem para sempre. Muito bom, tá? então a resposta do pastor Jamierso, a palavra volta ao pastor Thomas, que tecerá ali os comentários finais do programa de hoje. Bom, o pastor Jamerson disse que Deus, na sua soberania, ele escolheu não determinar o, a permanência ou não do, do, dos crentes. O problema é que a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o contrário. João 6,37 diz: Todo que o Pai me dá, isso eu perguntei, né? o Senhor leva. Deus leva as pessoas a Jesus, esse virá a mim, Jesus, eu também lembrei do texto de Jesus falando, vinde a mim, tá? então, quem o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, e aí o texto diz, de modo nenhum o lançarei fora, o 39 diz, e a vontade de quem me enviou, né, que é o Pai, é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu, 
Então essa é a determinação, não é de liberdade para eles. É o contrário, não perca nenhum. Pelo contrário, Jesus diz, eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui é uma certeza. Onde é que eu vou depois disso? É, aí a gente vê aquele texto, por exemplo, de, de, de João. Né? As minhas ovelhas, eu dou minha vida por, elas, elas estão, por elas, elas estão na minha mão, e ninguém as arrebatará. Né? João 10, 28. E ele ainda fala, o pai é maior que tudo, ninguém pode tirar da minha mão, com o pai. é como se Jesus apertasse a mão a gente aqui, e o, e o Senhor viesse junto. Não tem como tirar. E aí alguém pode dizer, não, mas é se a pessoa não quiser. Aí tem Romanos 8 que fala, nada pode nos separar do amor de Cristo. E aí tem uma lista enorme. E entre a lista enorme diz nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir. Ou seja, o que eu faço no presente não pode me separar do amor de Cristo. O que eu vier a fazer no futuro, no porvir, não pode me separar do amor de Cristo. Ah, o, o jeito que eu morrer, se eu suicidar, não pode, nem morte, nem vida, nada pode me separar do amor de Cristo. Por quê? A Bíblia diz que somos mais do que vencedores nisso, porque Jesus fez essa obra. Porque para perder a salvação, eu tenho que ir lá pagar o, o interruptor. Só que eu não tenho esse interruptor, esse interruptor está na mão de Jesus. E, e a Bíblia diz que quando eu sou infiel... Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Não existe perda de salvação. A não ser é, no, no, em, em aspectos, é, em, é, naquela nem, teologia nem, de... Nem em hebreus? Oi? Nem em hebreus? Não, nem em hebreus, Seis, ao contrário. Em hebreus, em hebreus fala o seguinte, olha que ironia. Em hebreus, o autor está falando para pessoas que queriam se arrepender de novo, queriam se batizar de novo. Nunca foram Ele está falando dela. o seguinte, vocês não precisam disso. Se vocês pudessem perder a salvação, não daria para conseguir de novo, porque Cristo teria que morrer Mas de novo. E aí no versículo 17, eterna. fala o seguinte, corrige o pecado deles, continuem Pastor, firmes. Mas diz que eles foram iluminados. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar. Infelizmente, eu sei que tem muito mais coisas que muito a gente mais. podia debater, muita pergunta, muitas situações, o pastor Gemestre já levantou uma outra aqui, mas eu, eu não consigo. Eu também, não, né? claro, a gente. Internet pra... Sim, pessoal, os contatos dos nossos convidados estão lá no nosso Facebook, você pode tirar suas dúvidas. Antes da gente encerrar, eu queria colocar no ar o resultado da nossa enquete, para ver o que, que o pessoal lá no Facebook disse. Vamos lá, em sua opinião, é possível que Deus tire o nome do livro da vida? Sim, 36%, não. 64%, 2, mais de 2.300 votos. O nosso Facebook está tá muito calvinista nesse dia aí. É, ou tem né? um Nessa... de quatro pontos aí também, né? <risos> nesse dia aí, mas não representa a maioria. A muito obrigado por você que participou, que ficou ligadinho aí até agora aí no Vejam Só. Se Deus quiser e assim permitir, amanhã nós estaremos de volta com mais um debate do programa Vejam Só. Muito obrigado e até a próxima.